Good morning students welcome to PN Mercy e learning classes students today we are going to start our new chapter that is chapter number 9 soil so all of you take out your textbook page number 96 soil is one of the most important natural resources it provides anchorage to plants and supplies water and nutrients it is the home for many organism तो सॉइल जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को उसके न्यूट्रिएंट्स और वाटर इट इज़ द होम इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल तो जो एग्रीकल्चर है प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो किस पे होते हैं आपके सॉइल पे तो सॉइल हमको फूड प्रोवाइड करता है क्लोथिंग प्रोवाइड करता करता है और साथ में शेल्टर प्रोवाइड करता है सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ तो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये द अर्दी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग और जब पहली बार बरसात होती है तो उसमें जो खुशबू आती है वो हमको बहुत ही अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है नाउ टॉपिक नाइन पॉइंट वन सॉइल थीमिंग विद लाइफ वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थ फॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल पहेली वंडर्ड वेयर देयर वर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल लेट एस फाइंड आउट तो पहली एक बार पहली ने आपके मानसून सीजन में क्या देखा कि ज़मीन में से सॉइल के अंदर से अर्थफॉर्म बाहर आ रहा था तो पहली ये सोचने लगी क्या तब अर्थफॉर्म सॉइल में रह सकता है तो इसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो सॉइल के अंदर रहते होंगे सो एक्टिविटी नाइन पॉइंट वन कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस एग्जामिन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन टेबल नाइन पॉइंट वन तो आपने क्या किया सॉइल आपने एक जगह से सॉइल का सैम्पल्स इकट्ठा किया और फिर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको मैग्नीफाई किया तो आप क्या देखोगे उसके अंदर अर्थवॉम के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आपको दिखाई देंगे जैसे कि आपका एंट है चिटी एंट है थोड़ी बड़ी वाली जो एंट होती है वो है साथ में कॉकरोचेस भी होते हैं छोटे छोटे के नाम आपको वहाँ पर इंसेक्ट्स आपको दिखाई देंगे डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड आर द सॉइल सैम्पल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू वन अदर कलेक्टेड बाय यू तो आपके फ्रेंड ने भी कोई सैंपल इकट्ठा किया हुआ सॉइल का तो उसके अंदर भी आप क्या देखोगे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसके अंदर दिखाई देंगे Bujo and Paheli have used the soil in many ways. They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. तो हम भी तब छोटे थे तो क्या करते थे हम भी मिट्टी में बहुत खेला करते थे मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे छोटे छोटे क्या नाम उसके अंदर गुड़िया गुड्डा क्या के बेड उनके बर्तन ये सब हम छोटे छोटे बहुत बनाया करते थे Now page number नाइन्टी सेवन स्टूडेंट्स नाउ I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bag in soil sample collect from the roadside and the garden. अब पहली ये सोच के बड़ी परेशान हुई कि जब बच्चों ने सैंपल इकट्ठे किए छोटे छोटे इंसेक्ट्स तो उनको दिखाई दिए पर साथ साथ में पॉलीथिन के बैग्स भी दिखाई दिए और साथ में कुछ आर्टिकल जो थे प्लास्टिक के भी उसके अंदर दिखाई दिए तो ऐसा क्यों सो पॉलीथिन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल जो पॉलीथिन बैग्स आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा पॉलीटेंट है वो सॉइल को पॉल्यूट करता है दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल वो जो पॉलीथिन बैग्स हैं वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं उनको भी मार डालता है दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथिन बैग्स एंड प्लास्टिक इसीलिए कई बार आपने सुना हुआ ये डिमांड आती है गवर्नमेंट ये बोलती है कि पॉलीथिन बैग्स जो हैं वो बंद कर देंगे हम उसको यूज़ नहीं करना है अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इसके अलावा जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं वो कौन से होते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं केमिकल्स जो फैक्ट्रीज से छुटते हैं साथ में पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल्स जो हम पेड़ों के ऊपर छिड़कते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इन टू सॉइल तो जो फैक्ट्रीज में से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या केमिकल्स जो होते हैं सॉइल में छोड़ने से पहले उनको ऐसे केमिकली ट्रीट करना चाहिए कि जितने भी पॉलीटेंट हैं वो उसमें से निकल जाए 
और फिर वो जो पानी जो बचे वो आपको सॉइल के अंदर छोड़ना चाहिए द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड और जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है वो भी क्या कर देना चाहिए मिनिमम मतलब कम से कम करना चाहिए आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हार्ट तो वो बुझो बता रहा है कि जब हार्ट लगती है हार्ट मतलब होता है तो गांव वगैरह में जो एक तरह का मेला टाइप का लगता है तो उसमें क्या देखते हैं छोटे छोटे आपको प्लास क्या नाम क्या नाम सॉइल के जो हैं आपको टॉयज वगैरह देखने को मिलते हैं नाउ सॉइल प्रोफाइल सॉइल इज कम्पोज ऑफ डिस्टिंक लेयर अब सॉइल जो है कम, जो बहुत सारी लेयर्स होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज तो हमको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी परफॉर्म करनी पड़ेगी हमको ये चीज़ जानने के लिए कि जिन लेयर से मिल के सॉइल बनी होती है वो अरेंजमेंट उनका कैसे होता है नाउ एक्टिविटी नाइन पॉइंट टू टेक अ लिटल सॉइल ब्रेक द क्लम्प विद योर हैंड्स टू पाउडर वे पाउडर इट आपने क्या किया सॉइल ले ली थोड़ी सी और उसको आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हाथ से तोड़ के या किसी चीज़ से तोड़ के नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर थ्री क्वार्टर फिल्ड विद वाटर आपने ये ग्लास लिया उसको थ्री क्वार्टर आपने किससे भर लिया पानी से एंड देन एड अ हैंड फुल ऑफ सॉइल टू इट और उसके अंदर जो आपने सॉइल कलेक्ट करके आप लाए थे उसके अंदर वो सॉइल डाल दी स्टार इट वेल विद अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल और उसको बहुत अच्छी तरह से घोल दिया नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब उसके बाद आपने क्या किया उसको एक स्टिक से अच्छी तरह से सॉइल को पानी में घोल दिया और फिर उसको थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए थोड़ा देर के लिए उसे रखे रहने दिया और जो कुछ क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम जानेंगे डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन अ ग्लास टम्बलर आप क्या देखेंगे पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं किसके अंदर सॉइल के अंदर और उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग लेयर्स में हैगा ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स आपको डायग्राम ड्रॉ करना है मैंने क्लास में भी बताया है बच्चों और ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी बता रही हूँ दैट यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर 9.2 पॉइंट टू इन फर्स्ट पेज वैन यू स्टार्ट द चैप्टर राइटिंग चैप्टर इन योर नोटबुक दैन यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर नाइन पॉइंट टू एंड नाइन पॉइंट थ्री इन योर नोटबुक सो ड्रॉ अ डाइग्राम शोइंग दीज लेयर्स आपको ये डाइग्राम क्या नाम शो करना है बनाना भी है और आप देखेंगे भी इस डाइग्राम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं वो अलग अलग लेयर्स में अरेंज हैं आर देयर सम डेड रॉटन लीव्स और एनिमल रिमेंस फ्लोटिंग ऑन वाटर और उसके अंदर डेड रिमेंस ऑफ एनिमल्स या रॉटन रॉटन लीव्स मतलब सड़ी गली जो पत्तियाँ होती हैं वो भी आपको पानी के ऊपर तैरती हुई नज़र आ जाएंगी और द रेड द रोटिंग डेड मटीरियल इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस इसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमस यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब सॉइल बनती कैसे है सॉइल बनती है बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स अब रॉक्स ब्रेक कैसे होते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट This process is called weathering. और इस process को हम क्या बोलते हैं Weathering. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. अब nature जो होती है soil की किस पर depend करती है कि किस rock को टूट के वो soil बनी है और इस soil के अंदर किस type का vegetation, किस type के plants जो हैं वो grow होते हैं A vertical section through different layers of soil is called soil profile. तो जो vertical section जिससे हम cut करके soil को देखते हैं और अलग अलग layers में जो soil arrange होती है उसको हम क्या बोलते हैं soil profile. Each layer differ in feel, in texture. मतलब ये हर layer हर एक दूसरे से अलग होती है feel में मतलब कुछ कोई layer जो है जिसके अंदर particles थोड़े मोटे होते हैं किसी में थोड़े कम मोटे होते हैं कोई बहुत ही फाइन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है कलर डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन दीज लेयर्स आर रिफर टू एज हॉरिजोन अलग अलग लेयर्स के अंदर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं और साथ में केमिकल्स भी होते हैं उनका कलर भी इवन डिफरेंट होता है और अलग अलग डेप्थ पे ये मिलती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं हॉरिजोन्स Uh, जैसे कि फिगर 9.3 में सॉइल प्रोफाइल में आप देख पा रहे हैं यू हैव टू ड्रॉ दिस सॉइल प्रोफाइल इन योर नोटबुक 
वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट हम ज़्यादातर कौन सी लेयर देखते हैं सबसे टॉप वाली ए हॉरिजोन वाली हम देखते हैं उसके नीचे वाली हॉरिजोन वाली लेयर हमको देखने को कम ही मिलती है जब हम कोई गड्ढा खोलते खोदते हैं या वेल खोदते हैं तब हम देख सकते हैं आपके बाकी के सारे हॉरिजोन्स If it looks as the side of recently dug dug ditch, we can see the inner layer of the soil too. अगर हमने कोई गड्ढा खोदा है तो हम इन layers को देख पाते हैं Such a view enables us to observe the soil profile at that place. और जो वो view होता है जब हम कोई ditch खोदते हैं तब हम कोई गड्ढा खोदते हैं तो हमें मालूम चलता है कि soil profile उस जगह का क्या है Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building. इसके अलावा soil profile हमें कब देखने को मिलता है या तो हम कोई well खोद रहे होते हैं well मतलब कुआं खोद रहे होते हैं या कभी हमें कोई building बनानी होती है तो हम काफ़ी नीचे गड्ढे तक खोदते हैं क्योंकि beam डालनी होती है It can also be seen at the side of the road or hills or at the steep banks. इसके अलावा और हम कहाँ देख सकते हैं soil profile को sides of the road, hills पे देख सकते हैं या steep river banks पे. The uppermost horizon is generally dark in color. जो सबसे A horizon होता है uppermost horizon जो होता है वो generally कैसा होता है dark color का होता है as it is rich in humus and minerals. क्योंकि उसके अंदर क्या present होते हैं lots of humus and lots of minerals the humus make the soil fertile and provide nutrients to growing plant ab humus kya provide karta hai humus provide karta hai plants ko nutrients jisse ki wo healthy grow ho sake this layer is generally soft porous and can retain more water aur ye jo layer hoti hai a horizon wali jo color mein dark hai jiske andar jo hai aapke humus aur minerals present hai wo zyada tar kaisi hoti hai सॉफ्ट होती है पूरस मतलब छेद छेद वाली होती है और उसमें काफ़ी समय तक पानी रिटेन रह सकता है इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और ए हॉरिजोन इसका अलावा हम उसको क्या बोल सकते हैं टॉप सॉइल भी बोल सकते हैं या ए हॉरिजोन भी बोल सकते हैं दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स रॉडेंट्स मोल्स एंड बीटल्स इसके अलावा जो ये ए हॉरिजोन है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने की जगह देता है जैसे कि वर्म्स छोटे छोटे वर्म्स होते हैं रॉडेंट्स होते हैं मोल्स होते हैं या बीटल्स होते हैं द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडिड एंटायरली इन द टॉप सॉइल और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो इस हॉरिजोन में दबी हुई रहती हैं द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स उसके बाद आता है बी हॉरिजोन ये जो बी हॉरिजोन होता है इसके अंदर ह्यूमस क्या नाम अमाउंट ऑफ ह्यूमस लेस होता है और जो बट मिनरल्स उसके अंदर काफ़ी प्रजेंट होते हैं दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एज द बी हॉरिजोन और मिडल लेयर और इस लेयर के अंदर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इतनी पोरस नहीं होती सॉफ्ट नहीं होती थोड़ी हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एकदम कंप्रेस्ड होती है और इसको हम क्या कह सकते हैं बी हॉरिजोन या मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजोन अब थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं सी हॉरिजोन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स ऑफ रॉक्स जो किसकी बनी होती है छोटे छोटे रॉक से मिलकर बनी होती है विद क्रैक्स एंड क्रीवाइस और उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स भी पड़े होते हैं बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक अब सी हॉरिजोन के बाद आती है बेड रॉक्स उसमें मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं विच इज़ हार्ड बहुत हार्ड होती है एंड डिफ़िकल्ट टू डिग बहुत ही मुश्किल से डिग भी होती है खुदती भी बड़ी मुश्किल से है जब कभी भी आपके अंदर जेट पम्प वगैरह लगता है तो इतना तक नीचे तक वो चला जाता है विद अ स्पेड अगर स्पेड से हम खोदना चाहें फावड़े से हम खोदना चाहें उसे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है so students this is the end of today's video we will continue this chapter in our next videos up till then goodbye thank you and have a nice day